Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Jomer Makinay at nandito tayo sa, para sa next informational video in which kung paano gumamit na multitester. Okay, siguro naman kahit isang beses nakagamit kayo ng ganito ng college, no? O at least nakita niyo yung tatay niyo o yung mga ka kapatid niyo na gumagamit nito. Okay, para sa ba ito? A multitester is basically kaya niyong mag-test ng maraming types. Kaya nga, multi-tester. Kasi nung sinaunang panahon, separate pa yung voltmeter, amp meter, resistance meter, at continuity. Mara magkakaibang tester yon Pero since um, improvement of technology, naset natin, na, nagawa natin na pwede ito mag-test yun na nasa isang device lang. Okay. So, First things first, ang pinaka-common na dapat alam yung gamitin ay yung voltage testing. Voltage. Bakit? Ano ba yung may volts? Siyempre, yung mga baterya. Taraan! Lipo batteries. And? Ito, lipo. And? Ah, oh, natanggal na naman to. Lipo. Titest natin yung lahat. Okay, so, paano natin malalaman kung saan natin isa-set yung voltage? Or yung, ayun o, nga ito ay merong uh, B. B na merong dash na dire-direcho. Kahit itong sinaunang si Dear King na mumurahin, wala pa isang dalawa pa, dalawang daan. Ayun o, B. At itong branded na New Star. D. Na? isang straight line na meron dash. Ibig sabihin, DC. And short, ano lang, there are two types of voltage. DC current and AC. DC, yung mga baterya. Simp Oversimplification lang ito ah. At AC, yung outlet. So, para natin malalaman kung ano yung voltage na natin gagamitin? Depends. So, ang... Um, Itong Peking 18650 na Ultrafire Ay sabi niya 4.2 volts So ibig sabihin nasa multiple to 10 lang Since wala tens Nalagay natin dito sa 20 So ibig sabihin maximum of 2 digits lang to Ang kaya niyang i-measure Anything lower mag error Meron naman siyang 200 at 500 Yun yung maximum voltage niya Tapos mili, maliit less than uh, hindi natin ito gagamitin to para sa video na to so let's test set natin 20 since 4.2 lang daw siya positive terminal pula negative terminal black ito pwede naman magkabalik dad magna negative lang to sa case na to positive negative and it's 3.18 volts balik ta rin natin ngari hindi nyo alam yung polarity you know, negative 3.18 ibig sabihin, nag-negative siya kasi baliktad 3.18 dito tayo ito. dito naman tayo sa mumurahin charger guitar king this is 3.18 pa din at mas murang charger na sobrang sinauna na Ayan, nagigit naman parang ewan na yung display. 3.17 Diba? 7.718 Ang normally, ang difference lang ng multitester, in terms of voltage siya, mas mahal, mas accurate. Yung pinakamagandang charger, ay charger tuloy, tester o multitester na gusto ko is yung brand na Fluke na literal na ginto umaabot ng 10,000 plus pero siyempre meron siyang certification na kaya niya ng ano ng ganong uh, accuracy ng voltage at yung kanyang tibay yung tipong magkamali ka ng salpa, buhay pa siya kasi yung tipong ganito nagkamali ka, halimbawa nakaset mo ng voltage DC sinalpak mo dito sunog to Pero since ito ay 200 pesos, hindi okay lang. Um, madaling palitan. Pero sabihin natin yun, 
gadget mo, tiki 15 mil, tapos nasunog mo, iyak. Or, worst case, pag iyon is office, salary deduction. <laughs> okay. So, yun po ang voltage checking. Ang alternate nito is voltage na yung victory na mayroong tilde. Tilde? Tilde? Basta yung may ganun. Parang wave. Ibig sabihin nun, AC. Okay. Okay, set natin lahat sila sa AC muna. Yung itong AC. Uh, dun sa mga sabihin natin na wala pa masyado experience, huwag nyo munang subukan. Uh, dapat merong adult supervision. Or kung kayong adult, tibayan lang, tibayan lang ang loob. Huwag kayong matakot sa AC. And cautious lang. And as lang na hindi ito nagdidikit habang nakasalpak din, hindi kayo makukuryente. Or habang nakasalpak yan, nahawakan nyo ito, hindi lang kayo makukuryente. Pero kung safe, ganyan lang. Tadaan! Walang problema. 235 AC. 220 to 230 ang voltage sa Pilipinas. Eh. Depende-depende sa bansa. Merong mga countries na 110 lang. Uh, merong mga gadgets na kaya niyang sample ng charger na to. Uh, 100 to 240 pwede. Pero ang 110, sinalpak mo sa 220 sabog. Sabog yung gadget mo na 110. Yung mga galing US or Europe. Sila usually 110. Yung 220 mo, sinalpak mo sa 110, hindi gagana. Okay? Meron pa ito yung frequency, yung 50 to 60 hertz, pero hindi naman masyadong problema yan eh. Yung iba, gagamitin mo na pa ng charger. Ay, ng step, ng transformer. Ito, try naman natin ito. Up to 750, salpak. Ay, 238. Ayan, the other one. 233. Kita mo ang laki ng difference. So, 233, 238. Ano ba ito? Last one? Ano kasi sinabi? Uh, 236. Ang lalayo, di ba? Pero since this is AC, hindi naman ganun kalaki yung difference nung kung mag-fluctuate ng konti. Okay? So, yun ang AC checking. Para sa inyo. And, let's say, yung kable mo, uh, na hindi mo alam kung yung ba ay o, oh, ito, extension. So, check mo kung may voltage. Kung, ito, swerte ito, meron tong ilaw eh. Sa alam mong, kita ba? Hindi mo siya itong kita. Ayan. Kit, patayin natin yung ilaw. Ayun o, oh, meron siyang red light. So, alam mong nagana. Pero kung ito ay walang ilaw, hindi mo alam kung nagana or may power yung extension mo. Pwede mo itong gamitin. Okay. At ang isang tool din ng pwedeng gamitin ay ito mga voltage checking device na pancheck to kung AC kung may power o hindi. Meron pang isang gadgets na padating. I'll make a review when it comes na pwede mong pantest para malaman kung may AC o DC ang isang kable. Try natin. Since hindi yan, patayin ko muna ilaw. Pag hinawa ka mo to, ayun o. Meron na ilaw. Ayun, wii, na ilaw. Ah, ito nga pala, kailangan grounded ka. It means na isang part ng katawan mo ay nakadikit sa literal na ground. Sa sahig. Uh, hindi nyo nakikita, pero yung paa ko, na tinanggal ko sa chinela, tapos nakadikit sa floor para, lumabas siya. Kasi, basically, AC current, uh, AC voltage, dadaan dito, dadaan, meron tong ilaw dyan, to sa kamay ko, dadaan, papuntang paa, papuntang literal ground, kaya siya nailaw. Sobrang baba na ng current at voltage na daw nila. Kaya siya nang ilaw. Okay. Ito ilaw. Next one. DC. DC voltage. DC voltage. Ang pinaka-paborito ko, continuity. Continuity is para malaman mo na may nadaan na kuryente. Mali yata na. Wakang ko. Ito nga. Ta-da! Para saan to? Para alam mo, yung wire ay putol o hindi. Ito, check. Ito, so ang resistance po nito. Ayan. Ibig sabihin, walang putol itong wire na to. Kasi, hindi mo naman kita kung di. Posible kasi ang wire may putol sa loob. Pag masyado marami na bend na ganon, hindi mo sa kita. Yun ang use ng continuity. At, yung mga certain PCB designs, para malaman mo kung ang, ang PCB. PCB. Ayan. Kung 
ang isang point na to Itong point ay nakakonect sa point na to Ayun o, since tumunog, connected itong dalawa Even though, physically, hindi mo siya kita na merong connection doon Ground and ground ito Itong may connection sa doon Di ba, layo na Layo na itong point na to hanggang dito Pero since tumunog, ibig sabihin, meron siyang connection Pwede mo itong gamitin pang test kung ang isang lugar ay isang circuit ay dapat bang may connection o wala. Meron kasing designs na alam mo na dapat kunyari, uh, yung battery terminals ito yung dalawang yun. Dapat, hindi ito magkoconnect. Ibig sabihin, shorted yan pag tumunog. Wala, diba? Okay. Itong chargers na to ay multimeter na to wala siyang continuity, pero pwede mong gamitin ang resistance o yung ohm meter na pinakamababa so pag no connect close to zero lobat na to eh so solvent tin yun yung ano nya yung basically connected so at uh, ang pangit talaga nitong charger na to ay multimeter na to ayun o baba baba si para lumalabas na 80, 80 ohms na resistance meron hindi yung maganda pero ayun more or less na parang okay siya pero itong tester na ito hindi na at itong medyo okay okay ito may meron din siyang continuity ibento na check ito tadaan continuity sabihin buo yung wire kuha Next one. Ang meron tong tinatawag na amp meter. Na ililipat mo to dito. Uh, medyo ma-detail yung video yun eh. Sa susunod na yun. For now, dito tayo sa last but not the least, resistance. Ano ang resistance? Resistance is kung gano'ng kahirap yung pagdaan ng voltage. Tama ba? Voltage, no? Or current sa isang device. Or, in this case, resistor. A resistor is basically a device na merong predetermined na resistance. Ito is ginagamit sa circuit design. Or, minsan sa ilaw. Depende-depende. Sa case na to, and sa isang circuit ko ito, eh, nakalimutan ko kung saan ko ginamit ito. Eh. Kunyari, hindi ka marunong bumasa ng resistor color coding. Kunyari, ah. Eh. Actually, hindi ko natin yung tanda. <laughs> Kailangan ng kodigo. Sa case na to, ito yung resistor gamit tayo dun sa medyo mas matinuti nung multimeter set muna natin ng 200 hawak hawak wala ito higher 2k wala pa rin 20k wala pa rin 200k yun yung sanag ka ron so since sya ay nasa 200k range ang resistance niya it's, uh, it's more or less 30 kilo ohms uh, Kung mapapansin mo may butal ba't 30 Itong mga resistor kasi na to Meron tinatawag to na uh, Efficiency Ano ba yung term nila doon? Yung dyan, percentage kung gano'n siya ka-accurate Ang resistor kasi hindi accurate eh. So minsan nakasulat dito is 30 kilo ohms Pero actually Yun nga katulad nito is Uh, 29.6 may butal pa siya na 400 ohms depende sa circuit pwede yung minimal yung difference ng resistance na yon or pwede yung masyadong malaki na siya depende depende ito let's see sabi nila daw this is 20 kilo ohms lagay natin dito sa 200 din ta da so 200k hindi na malabas yung decimal point Sira-sira na kasi ito eh Pero this is, yun nga, 29.8 Meron dapat decimal point yun din eh And not last but not the least 200k And Uy
Wow, ito naman ang accuracy nito. 35.3. Ang layo sa 30k, you know. Malulobot na rin to eh. Okay. So, yun ang resistance. So, doon po nagtatapos ang video na to. Ang ano lang po ah, ang multitesters are not created equal. Pero, for general use, uy, ito pala. Ito pala ano. Test natin yung voltage. Set voltage. 20. Eleven point seventy three. Pandang itu, apa kah simple? Ang multi testers are not created equally, pero for general use, okay nasa. Okay pak? So this is a must have sa lahat ng bahay. Kait sabi natin na hindi kemarunung gumamit nito yung lahat ng features, mas maganda na na meron ka kesa sa wala. Kasi hindi mo alam kung, kaya, kailang, kung kailan mo siya kakailanganin. Okay pa? So, doon po natatapos ang video na to. I hope na marami kayo natutunan. At kung meron kayong katunangan, i-post nyo lang po sa chat box at nasugutin ko po siya as soon as possible. Yan po. Maraming salamat. Bye!